贴着你颤抖的心，一捧全凝在空气里。伞下的心事陪着雨滴，花落千都。潮湿了眼底，可惜你不在我心里。一步一滴泪，一场大雨换一次相会。你一句是悲，遮住我的呼吸。望不尽天边。你这么急找朕，有何要事？陛下可还记得，曾经许诺过臣一个嘉奖？朕记得，怎么，你有想要的东西了？臣希望陛下能当冉美玉跟臣婚礼的证婚人。哦，尊大人嘱咐，所有玉吏。都向冉武座隐瞒了你大婚的消息。是那日你来萧府找宋儿，她表面上是对你进行羞辱，但其实她是看你找哥哥太辛苦，故意把你骗进府里，在你的酒水里下了药，好让你休息。他还傻到在你休息的时候，自己去救你的哥哥。是谁救了你？是官府的人救了我。宋儿为了保你。甘受鞭刑，他的后背被鞭得没有一丝好肉，可是他却咬牙隐忍，为的就是让陛下放过你。可是孙大人不依不饶，陛下才下令要让他亲自杖责你，还让你们和离。松儿为了保你，没有办法才下此毒手。可是我知道，打在你身。痛在他心。陛下特许，恩准我来见你。是你求的，陛下。是我求的。没想到你还挺有良心的嘛，我的狐狸窝，你没扔吧？原来你，才是隐藏最深的敌人。你一直在欺骗本官。高氏、李县城。国父，全是你的手下。你把本官骗得团团转
你相信是我做的？是你主动跳进汤池，勾引我；也是你主动提出掩饰，吸引我的注意。这一切的一切，全是你不好的局。你把我变成了你的棋子，任凭你摆布。我以为你会信我。我就是相信你，才会被你偷了随侯之珠。随侯之珠，我，你竟然还是不相信我！我原本以为，你只是喜欢苏福，才替他投珠。可我没想到，你是太子，安插在苏州城里最重要的棋子，替他杀人，替他夺珠，还想助他夺天下。我没有，你没有。既然没有，那为何帮太子赢得赌玉？既然不是，那太子为何在我们新婚之后派手下送来礼物？嗯，我要听你说实话。既然讨厌我，为什么要在巴陵公主面前替我掩盖？为什么骗我回家，却让我休息？又为什么在暗中帮助我，还要救我哥？我曾经以为，你只是对苏福余情未了，所以才会背叛我。我也曾经想过，只要你肯回来，我就不计前嫌的，不计前嫌的跟你在一起。我突然觉得自己很可笑，我那么爱你，却被你玩弄于股掌之间。好在我现在终于看清你的真面目了，是时候悬崖勒马了。你给我听清楚，我这一辈子跟你恩断义绝，永不来往。明日午时，我跟冉美玉会在皇宫举行婚礼，到时候所有的王公贵族都会前往赴宴，大部分的兵力会被调往皇宫。你就趁那个时候把冉嫣带走吧。为什么是我？因为除了我以外。这个世界上，只有你，对他才是真心的。我会一直守护他。
。大人，时辰就快到了。大人，您再不更衣，就真的来不及了。出去。出去。是。我的狐狸窝，你没扔吧？你把我变成了你的棋子，任凭你摆布。我以为你会信我，我就是相信你，才会被你偷了随后之珠。随后之珠，我。狐狸当时看起来很委屈，难道这是他走的时候留下的，为夫一直帮你留着。狐狸，是我错怪你了。原来你一直没有背叛我。白衣，大人。今日本官成婚之前，一定要想尽办法找到吴秀和。大人放心，属下定不辱使命。退下吧。更衣。你的。好的。知道了。这个是你的，拿着。好，拿好了。好，嗯，拿好了，这个是你的。好，走。萧人鱼，为什么会对我说出那样的话？怎么有些反常？你要干什么？你们先走，这里交给我们。这是你新身份的通关文件，出城之后直奔曲江，会有船接应你。我不走，我会连累你的。你不走才是连累我。吴大叔，你到底在哪儿啊？啊，嗯，这断肢上的红色，会不会是血呀、啊？是人血，人血。大人曾经说过。吴大叔失踪的地方，有一个盆栽少了一节树枝，这个树枝很有可能就是吴大叔留的。难道吴大叔他？吴大叔。吴大叔，哎，
。听说今天陛下破例为官员证婚，那也得看的官员是什么身份。哎，我听说啊，这官员刚正不阿，雷厉风行，断案如神。更重要的是，长得英俊潇洒，一表人才。对，那男的，据说是长安鬼见愁，是陛下的左膀右臂。可不知为何，却娶了一个名不见经传的女子。那女的，好像叫什么，呃，冉美玉。对对对，就叫冉美玉是是是。臣萧颂。民女冉美玉，叩见陛下。爱卿平身，谢谢陛下。爱卿乃我大唐社稷之重臣，今日朕在此为萧侍郎证婚，特此昭示天下。多谢,谢陛下。我反对。民女冉言。叩见陛下。大胆冉言，竟敢擅闯皇宫！陛下，民女冒死面圣，是要讨伐一个负心的男人。你这女子竟然冒死闯到朕的朝堂之上，那朕倒是想听听，你有什么话进前来说。谢陛下。陛下，我讨伐的这个男人心口不一。这个男人，曾经为了一个女人，替她挨鞭受罚，私下却对她关心有加，替她分忧解难。这个男人，嘴上说着要和这个女人分道扬镳，可是为了她，要娶一个不爱的女人。他做这些，都是为了找出证据，证明这个女人的清白。萧大人爱的是我，他要娶的也是我，你三番两次阻挠我的婚事，你真是诚心跟我过不去。萧素，不会娶你的，哼，你说不会，就不会吗？可萧大人说他要娶我，他要一生一世爱我。萧大人，不如你亲口告诉他。萧素，今天我当着陛下的面宣告，我冉言，今生今世，来生来世，生生世世都是你萧素的妻子，我不许你娶别人，更不许你纳妾，我没死。你不能娶别人。我若死，你必须等我，下一世相遇。胡林，你真傻，明明可以逃的，却要跑回来抢亲。你在哪儿，我就在哪儿。逃？既然不想逃的话，那就一起死。小宋，难道你就不怕吗？他都不怕，我又何惧？他为何要怕？在陛下面前抬上一具尸体来。陛下，这是我的师傅，他是被人杀死的，而杀死我师傅的元凶，就是利用陆香引来阴阳黄蝶，害死杨妃的凶手。你可知道此人是谁？此人是谁？陛下稍等便知。此话怎讲？师傅在死的时候，已经给我留下了证据
，证据在哪里？师傅的手，紧紧抓住胃部的衣服，说明证据就在胃里。难不成你要剖尸？身体发肤受之父母，岂是说剖就剖的？简直是有悖伦常。陛下，展言在苏州的时候，就曾经剖尸，助臣找出证据，抓捕真凶。虽说身体发肤受之父母，可天底下有哪位受害者的父母不希望为他们的儿女找出证据，抓捕真凶呢？朕无论如何也要查出，究竟是谁害死了朕的杨妃。你可敢立下生死状？若你找到证据，指出元凶，朕便恕你无罪；但若你找不出，朕便要治你的重罪。陛下，陛下，臣萧素愿意代替冉言立下生死状。准，谢陛下。真的，真的，真的，真的，真的，是啊。算我被人害死了，我也会给你留下线索。老头儿，话可不能乱说，你得长命百岁，要不然我欺负谁啊？<笑>丫头，人总有一死，也固有分离。生生死死本来就是人生常态，不用悲伤，也不用难过。老人家，我潇洒一生。最讨厌看到的就是眼泪。无声无息潮湿了眼底，可惜你不在我心里。你不一滴泪，一场大雨换一次相会。你一句是悲，遮住我的。接下来。请大人们欣赏我家丫头如何学舞。师傅、啊，我知道你是这世界上对我最好的陛下，陛下，我爹在我们十六岁的时候，定制了两副一模一样的耳环，一副是金的，一副是红玉的。金的是留给我的，红玉是留给冉美玉的。耳环上还刻有“美玉”二字，请陛下明鉴。确实如此。冉美玉，你还有什么话可说？陛下，是纪元做的，民女是被迫的。早前民女曾意外坠崖，是纪元救了我。我本以为他救我是好心，谁曾想他在得知我是冉言的亲妹妹之后，就利用我陷害冉言。也是他逼迫民女
偷偷潜入医馆，偷换了医馆的药膏。你可认识那宫女邓容？民女怎会认识宫中之人？是纪元，他勾结邓容，害死杨妃，栽赃青竹医馆。我与纪元素无来往，他害我毫无意义。他是为了你，才会栽赃于我，才会害死我师父。陛下。冉美玉之前已经向臣招供，承认是他利用纪元陷害冉言和太子。臣只是苦无证据，又因吴秀和在他手里受他胁迫之后，逼不得已才与他成亲。冉美玉，你与那纪元为了一己之私，不但陷害太子，还敢杀朕的杨妃，你简直胆大妄为！陛下，按冉美玉的能力，很难操控宫闱，这背后……恐怕还有其他人。说，你的背后还有何人？民女真的没有。你若不说，就莫怪朕大刑伺候。我到底做错了什么？是你，是你害死我娘，是你害我不能嫁给小苏。是你让人都嘲笑我是个戏作的女儿。你们一个个都要与我为敌，我也不会放过你们。可惜你放不过的不是我们，是你自己如果真有来世的话，我不想再比了，也不想再恨了，更不想与你做姐妹。我一定要找一个疼我、爱我的男人，快快乐乐的过一辈子。那是什么？阿窗这两个字怎么了？为什么大家会如此慌张？阿窗是隋炀帝的小字。李世民，我杀了你！保护陛下！自杀，小宋，你们刑部竟然趁你大婚，想刺杀陛下！来人呐，给我把他拿下！陛下，小宋一向忠于之中，对你忠心不二，小宋不会做出伤害陛下之事。而这次阴阳皇蝶的再现
，引出了隋炀帝的小字，事情实属蹊跷。再看这些官兵，眼神呆滞，仿佛中邪。还请陛下查清再议。人证物证俱全，证明萧素早就有叛逆之心。萧素，为何一言不发？陛下相信，萧素，不用解释。将萧素给我押入大牢。陛下，可想知阿川二字是如何显现的？难道你知不知？阴阳黄蝶最爱吃栀子柚果，有人将栀子柚果挤成汁与毒药混合在一起，然后用血将阿川二字涂抹在骨面上，便引来了那些阴阳黄蝶。当他们吸食了血渍表面有毒的果汁之后，落地死亡，骨面就会显现出阿疮，就像大家刚才看到的。恳求陛下，允许民女验那些尸体。你虽是女子，但确实知之甚多，且屡造奇迹。却是我大唐一奇女子，朕准了。谢陛下。是谁负责看守尸房的？回大人，是我们两个。可曾看到过有人进出？回大人的话，未曾有人进入。老头，你也太不够意思了吧！把我一个人丢下。婉律，把这些衣服都烧了。娘子，全都烧了吗？一件也不留。全烧。
月儿，你别太难过了。哥，时候不早了，你快回去吧。如果你需要我陪着，我可以留下来。我不是小孩子了。战娘子将吴大叔葬在了树下，他哭了吗？没有。回去之后，让叔娘他们立刻调查冉美玉的人际关系。大人是怀疑他还有同党，按他的能力，驾驭不了这件事情。幕后肯定是有高人指点。还有，回去之后。把刑部实名死者的册牍拿过来。是，属下立刻去办。就知道是你，我来陪你。你以为大牢能关注我吗？这些烟花，是你差人放的。我知道你想念师傅，想哭就哭吧。放着烟花，没人会听见的。就指明他是庶子，我连他的面都没见过，所以对他没有任何偏见。怎么知道我爱吃桂花糕？
微笑也模糊。